können wir doch mal. Und ja, warum sollte es da eigentlich ruhig sein? Es sind alte Ruinen, also sind wahrscheinlich irgendwelche Geister da. Ich bin davon ausgegangen, dass es hier so abgeschieden ist und da hier wahrscheinlich niemand hingeht. Sure. Ist das ruhig? Wow, das war laut. Das war sehr laut. Vor dir zeichnet sich das geisterhafte, hohle Bild des Mannes ab, der bei deiner Erweckung anwesend war. Er wirft ein blasses, fahles Licht in den dunklen Korridor. Er begutachtet dich. You are from Kratum, my boy. Mädel, bist du aus Kratum? Seine Worte sind das Echo einer langen, vergangenen Zeit in deinem Geist. Und du kennst die Antwort, bevor du sie aussprichst, als hättest du sie schon immer gewusst. Bist du aus Kratom? Äh. Ich habe vor Jahren dort gelebt. A remarkable city. Truly one of the most impressive we have encountered outside of our own. Many exceptional people who have joined our cause come from Kratom. Die deiner Sache beigetreten sind, hm? Huh? Was ist deine Sache? What made you decide to join our order? Äh, okay. Wovon sprichst du jetzt? Sprichst du jetzt von bleiernen Schlüssel oder sprichst du von der Priesterschaft hier bei Rudika? Okay. Und die Tatsache, dass du ein Geist bist, hilft auch nicht unbedingt. Ähm. Die Welt muss über die wahren Götter erfahren. Eure Lehren haben mich angesprochen. Die Götter waren gut zu mir und ich möchte es zurückzahlen. <lacht> ich bin durch dunkle Zeiten gegangen. Nichts machte Sinn. Alles änderte sich, als euer Orden in meine Heimat kam. Ich glaube, wir sprechen gerade nicht mit unserer eigenen Geisterstimme, sondern mit der einer vorherigen Seele von uns. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. As long as you are assured in your faith, the rest is not so important. Are you ready to take the oath? To spread the word of the gods to the lost and heathen. Ich bin nicht bereit. Aber unser Selbst aus der Vergangenheit ist es wohl gewesen. Und genauso laut wie sie gekommen sind, sind sie ja wieder gegangen. Ha. Huh. Sehr interessant. Und wir verlieren immer noch die Hälfte unserer Einnahmen an Banditen. Das geht ja mal gar nicht. Oh, und wir können ein großes Abenteuer bestehen. Äh, ja, okay. Schick doch mal die gute Paladin-Frau los. Die schafft das schon. So. Und jetzt gucken wir uns hier noch... Hallo. Der Söldner beäugt dich misstrauisch, während du dich näherst und hält seine Waffe bereit. Was machst du hier? Du siehst nicht aus wie einer dieser Maskierten. Äh. Ja? Sei vorsichtig, Wächterin. Sein Verstand ist scharfkantig. Er will deine Absichten ergründen. Ich habe meine Maske drinnen liegen lassen. Lass mich vorbei. Pff, ein bisschen schroff, aber er weiß, wie die Maskierten normalerweise auftreten. Entspann dich, wie sollte ich denn sonst von hier wissen, wenn ich nicht hierher gehören würde? Das ist... Nee. Man kann ja auch irgendwo anders davon gehört haben. Oder nur durch Zufall reingestolpert sein. Bestechen wird nicht funktionieren, angreifen. Und fragen, was hier vor sich geht, ist eine doofe Idee. Wir versuchen es mal mit. Ich habe meine Maske drin liegen lassen. Lass mich vorbei. Er denkt vorsichtig nach. Dann nickt er. Na gut, geh rein und melde dich bei der Akolytin. Sie wird dir dann eine Aufgabe zuweisen. Sie müssten gerade mit ihrem Treffen im großen Raum fertig sein. Wir könnten jetzt noch ausfragen, aber wenn wir wirklich hierher gehören würden, würden wir solche Fragen nicht stellen. Also leb wohl. Und lass uns rein. Söldner, noch viel mehr Söldner, ist auf jeden Fall gut bewacht hier.
Bei den Taten meiner Zunge und... Oh, das ist es nicht. Äh, hallo. Welcome. Eine einsame männliche Gestalt schreitet vor und zurück, tippt mit den Fingern und murmelt sich in den Bart. Er schreckt auf, als er dich sieht. Die Hände auf der Brust. Bei der Flamme, du hast mich erschreckt. Er hält inne und lehnt sich vor. Wo ist deine Maske? <lacht> das ist es. Ich wusste, ich habe zu Hause etwas vergessen. Nun, pass auf, dass sich die anderen drinnen nicht ohne Maske sehen. Sie legen Wert auf Anonymität. Kann ich mir deine Kapuze ausleihen? Natürlich nicht. Er klammert sie fest, als hättest du gedroht, sie ihm zu entreißen. Die Akolytin wird mich töten, wenn ich mich ihr ohne Maske nähere. Ich verspreche, ich bringe sie dir gleich wieder. Ich denke, es ist nichts dabei. Sag bloß niemandem, dass du sie von mir hast. Alos lehnt sich zu dir und mohrt zwischen zusammengebissenen Zähnen. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> Brauchst du sonst noch was? Ich bin bald bereit für das Treffen der Initiierten. Ehrlich. Ja, erzähl mir davon. Ist das wohl dein erstes Mal, hm? Die Akolytin kommuniziert individuell mit jedem von uns, um von unserem fortschrittlich hinsichtlich alte Aufgaben zu erfahren und uns Neues zu teilen. Er schüttelt sich mit einer Mischung aus Vergnügen und Furcht. Es ist ein einzigartiger Prozess. Sie ist ein Medium, deshalb kann sie ohne Worte zu einem sprechen. Faszinierend, bis man realisiert, dass sie womöglich ganz leicht deine Gedanken lesen kann. Also wird uns die Maske nicht unbedingt so viel bringen. Die Frage ist nur, ob man unsere Gedanken so einfach lesen kann, weil wir ja eine gefestigtere Seele haben als alle anderen. Aber dann lesen sie einfach Eddas Gedanken und dann haben sie ganz leicht raus, wenn wir sind. <lacht> Was weißt du über deine Aufgaben? Er lacht nervös. Nur das absolut Nötigste. Wir schützen die Geheimnisse der Götter, daher ist Diskretion maßgeblich. Er fuchtelt zwischen euch beiden mit der Hand. Wir erhalten unsere Anweisung von der Akolytin, so wie sie ihre von jemand anderem erhält und so weiter, bis hinauf zum Großmeister. Unsere Aufgabe ist, zu gehorchen und dabei so wenig wie möglich über den Gesamtplan und über jeden Einzelnen von uns zu wissen. Das hört sich für Terroristenzellen an. Wie kannst du dir sicher sein, das Richtige zu tun, wenn du nur so wenig weißt? Das ist einfach. Den bleibenden Schlüssel gibt es schon seit Ewigkeiten mit dem Segen der Götter. Du musst dich nur umschauen, um die Gefahren zu erkennen, die lauern, wenn man versucht, göttliche Macht an sich zu reißen. Durch das Töten eines Gottes im Krieg des Heiligen wurden wir alle verflucht. Und die irre Lehre der Beseelung hat die Dinge nur noch verschlimmert. Versuche, eine Seele zu ersetzen, und du wirst unausweichlich ein Monster schaffen. Das war alles eine Warnung. Es gibt Tr Kräfte, die wir nicht besitzen sollten. Das würde Marissa so nicht unterschreiben. Erzähl mir von diesen Geheimnissen. Nein, das sollten wir nicht fragen. Ich verstehe. Uns wurde wichtige Arbeit anvertraut. Es ist eine Ehre, aber nicht ohne Herausforderungen. Okay, dann ziehen wir mal die Maske an. Tim, 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 tim. Und so. Gut. Haben wir hier noch was von Interesse? Ja, jede Menge Container. Aber die sollten wir nicht unbedingt öffnen. Auf dem Tisch liegt ein Buch voller unverständlicher Kryptographie. Okay. Wir sollen uns eigentlich jetzt bei der Akolytin melden, die wir noch nicht gesehen haben. Ob das wirklich so eine gute Idee ist, ist die nächste Frage. Hier stehen überall nur seltener rum. Und Marissa sollte nicht alleine vorgehen. Alles schwankt und führt eine Hand an seine Stirn. Husten und plappern taumelt er einen Schritt nach vorne. Was ist jetzt kein guter Zeitpunkt für sowas, Alos? Das wissen wir doch. Wir müssen unbedingt für den zweiten Alos einen Namen finden. Alos, hör mal, jetzt ist nicht die richtige Zeit dafür. Er zieht eine Grimasse und schnappt nach Luft. Ist schon gut. Ich bin in Ordnung. 
Er hustet wieder. Das hier ist wahrscheinlich nicht der beste Ort zum Reden. Das ist richtig. Aber wir müssen ihn bei Zeiten mal genauer beobachten. Diese Ausbrüche seines zweiten Ichs kommen jetzt ja doch öfters vor. Und gerade in unpassenden Situationen. Aber sein zweites Ich findet die Ecke hier wohl auch nicht so schön. Von der anderen Seite der Tür kannst du Gemurmel und Gesänge hören. Anscheinend ist dort irgendeine Art Ritual im Gange. Äh, deine Gruppe auffordern, dir in die Kammer zu folgen oder alleine weitergehen. Ah, ja. Der Punkt, den ich angesprochen habe, dass man uns vielleicht nicht lesen kann, aber unsere Gefährten schon, wird hier der Knackpunkt sein. Also Marissa könnte jetzt alleine reingehen und dann wird keiner rausfinden, warum sie hier ist. Eventuell. Und sie kann sich reinschleichen, weil sie eine Maske hat. Wenn wir jetzt dann mit der ganzen Truppe reinlaufen, dann könnten wir auffliegen. Andererseits wären wir in der gesamten Truppe wesentlich sicherer. Aber Marissa ist neugierig, worum es geht. Und sie ist zuversichtlich, dass sie auch alleine einigermaßen klarkommt. Ja, wir gehen alleine weiter. Du öffnest die Tür und schreitest in die Kammer. Oh, weia. Oh, weia. Mehrere verschleierte Figuren stehen in einer Reihe vor einer vermummten Frau. Das wird die Akolytin sein. Die Gestalt an der Spitze der Formation nähert sich ihr und die Frau legt ihre ausgestreckte Hand auf die Stirn des Fremden. Sie stehen in stiller Verbundenheit, während du zuschaust. Einige Augenblicke später macht der Fremde einen Schritt zur Seite und nimmt wieder seinen Platz im Kreis um die Statue ein. Das war dann wohl dieses Gedankenlesen. Die Frau wendet sich zu dir um. Du bist spät, Dienerin. Ihr Gesicht ist zwar verborgen, doch du spürst ihren Zorn in ihrer gefährlichen, tiefen Stimme und in den plötzlichen Schweigen der Übrigen in der Kammer. I've been waiting on your reports. Quickly now. State your name and purpose. Das ist ein Problem. Die Frau winkt dich mit dem Finger näher heran. Sie legt dir die offene Hand auf die Stirn und du fühlst die Hitze ihrer Handfläche durch das dicke Material deiner Kapuze. Ihre Stimme ist so leise und sanft, dass du dir nicht sicher bist, ob sie laut oder nur in deinem Kopf spricht. Nenne mir deinen Namen und deinen Ansinnen. Äh, ich dachte, wir sollen nicht hier wissen, wer wer ist und so. <lacht> Deutliches Gemurmel. Äh, nein, wir sagen unseren Namen nicht. Sie reißt die Hand zurück. Ein stechender Schrei ertönt unter ihrer Kapuze. Betrüger! Und alle greifen nach den Waffen, ne? Ey, jo. Okay. Marissa, du, ähm, mach die Tür auf. Gut. Gut, 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 gut. Du geh auf sie zu. Okay, okay. Du schubst den um. Du. Nee, nee, nee. Du machst den hier. Fernkampf verstehen sich mal hier hin. Oh, da kommt viel zu viele durch. Genau, du tritt den runter. Du bist benommen. Psychischer Rückschlag für eine Sekunde. Okay, nach der Sekunde machst du bitte... Schutzzauber auf alle hier. Weil wenn die Nahkämpfer und so Fernkämpfer rankommen, haben wir ein Problem. Du machst unbedingt einen Angriffszauber. Die allen im Wirkungsbereich? Nein. Hatten wir nicht gezielte <lacht> Flächenzauber? Ich sehe überall jeden im Wirkungsbereich. Ah, hier. Spürt einen zerklüfteten Felsen aus dem Boden, der Feinden Stichschaden zufügt und sie zu Boden wirft. Äh, da so hin. Und du machst am besten Springbälle, hm? Oh ne, noch besser. Mach den. Jetzt alles. Gut. Blitz alles. Schieß auf den, der durchgebrochen ist. Du bist noch am Zaubern. Du wirst jetzt von drei Seiten bedrängt. Deswegen machst du mal hier Furcht. Gut. Feuerbälle fliegen. Leute werden zu Boden geworfen, Stacheln schießen aus dem Boden und Edda wurde übernommen. Äh, das ist nicht gut. Du. Ja, wenn wir jetzt Schadenzauber machen, wird Edda auch getroffen. Äh, ich. 
Heil unsere Leute, die sind gar nicht beschäftigt, äh, beschädigt. 